Y vamos a saludar a la doctora Flavia Barraza, quien arranca con la columna con nosotros en, aquí en la mañana de la 12. ¿Cómo estás, eh, Flavia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Chantal? ¿Qué tal, Martín? Bueno, un, un placer poder saludarte para hablar de temas que son, la verdad, que muy recurrentes y consultados por, por la audiencia, que uno lo puede ver en las redes sociales. Hablar de familia y sucesiones, ¿no? Eh, realmente, cuando la gente comienza con estos trámites y, y ya tiene la idea en la cabeza, me imagino que se vuelve loca. Sí, frecuentemente consultan, sí. más que nada, las... Uniones convivenciales, uh -huh. lo que antes se le llamaba el concubinato, sí. esas son las preguntas más frecuentes. Bueno, ahí lamentablemente tengo malas noticias. Las uniones convivenciales, por más que hayan estado muchos años conviviendo, no heredan. Bien, hay otras cosas que sí se pueden hacer, pero que eso ya lo vamos a hablar quizás el próximo lunes. Lo Bien. que sí quisiera es que tengan en cuenta todas las personas, todos los oyentes, ¿por qué se hace un juicio sucesorio y desde cuándo se hace? Bien. La sucesión es la transmisión de bienes de una persona que fallece a las que sobrevive. ¿bien? ¿Y quienes pueden eh, acudir a esta? Serían los ascendientes, que serían los padres de la persona que fallece, que se le llama causante, los descendientes, hijos y cónyuges si existiere. Bien. Sí. Bueno, eh, a ver, antes de, de comenzar a desarrollar, voy a invitar a la audiencia también si quiere enviar algún mensaje, alguna consulta, para que podamos desarrollarla al 381-490-1719. Bueno, vamos con esto del procedimiento sucesorio, entonces. ¿En qué momento se inicia? El procedimiento sucesorio puede iniciarse en cualquier momento porque es voluntario. No es necesario que sea a la muerte de esta persona, puede iniciarse después, porque es, esto es irrenunciable, ¿bien? Entonces, cualquier este momento es propicio para iniciarla. Uh -huh. Y otra cosa que siempre consultan y que quizás es un error muy frecuente, este, hay un hermano, un hijo, alguien que se quedó viviendo en la casa de esos padres, y también, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué se puede hacer? puede solicitarle algo que se llama canon locativo, que vendría a ser lo similar a un alquiler, a pedirle un alquiler a ese hermano o hermana que se quedó viviendo en esa casa de los padres que ya fallecieron. Bien. Y, Pero y, sí. eso es algo que sí se puede hacer. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te querías consultar algo? Sí, te quería consultar esto que, que mencionás. Eh, a ver, ¿por cuánto tiempo se puede este, quedar haciendo esta especie de, de alquiler? ¿Hay un límite? No, eso podría... Lo solicitamos ante el juez. Es decir, primero hacemos, iniciamos el juicio sucesorio y luego lo que nosotros le llamamos por incidente, es decir, en el mismo juicio iniciamos el canon locativo. Bien. Pero nosotros tenemos que tener una comparación de dos o más eh, inmobiliarias de renombre y mostrarle al juez que este, hay una tasación de ese inmueble de cuál sería el que él considera más idóneo. Tampoco para perjudicar a ese hermano o hermana que está viviendo, no queremos tampoco beneficiarnos eh, eh, onerosamente con eso, sino que lo que buscamos es beneficiarnos a ambas partes. Bien. Y el juez es el que va a determinar también el tiempo y el monto. Doctora, están llegando ya consultas. Le invito sí. a, a que escuchemos juntas. Para la doctora, tengo este, una amistad de que su tío eh, falleció en Buenos Aires y quedó la casa para el padre de este muchacho, pero nunca hizo... Perdón, perdón, pero que se escucha muy bajito. El, el, a ver, sucesión porque se ya, enfermó ya le, le, y, le, le digo yo. y no pudo realizarse. Le a dio ver. lo que sí le dio la escritura, la escritura de, de la casa allá en Buenos Aires. Eh, y bueno, y el padre, bueno, de este muchacho nunca hizo nada. Eh, ¿Qué se hace en ese caso? A ver, le explico un poquito. Eh, esta persona cuenta de que un familiar fallece y le, le deja, de, a, de, a ver, de palabra a su hermano la casa, ¿sí? Le entrega la escritura, sí. pero todo es de palabra. Entonces pregunta acá en estos casos, ¿qué se puede hacer? 
no, bueno, de palabra no tiene valor, a menos que haya hecho, aunque sea en un papel escrito, cualquier escrito que haya tenido ese, esa persona, ahí sí tiene valor lo que se le llama el testamento hológrafo. Porque eso también quería explicar, que nosotros tenemos dos tipos de sucesiones. Una es que es la que se causa, obviamente, la que se inicia a la muerte de esta persona, y la otra es la testamentaria. La testamentaria puede ser ante un escribano público, eso sí, por supuesto, tiene un valor. Y la otra es la hológrafa, es la que, por ejemplo, una persona le puede hacer a una determinada persona y por escrito, con su de letra, de puño y letra. Uh -huh. ¿bien? Eso también lo tenemos que llevar al juzgado para que el juez vea de que esa persona voluntariamente le donó, le cedió, le entregó esos bienes a esa persona pero de palabra no tiene valor, lo tienen que hacer al juicio sucesorio. ¿Y qué pasa en ese caso? Y donde se va a iniciar sí. es donde muere la persona. Sí, bien. No donde tiene los bienes, sino en el último domicilio de esa persona que fallece, del causante. Eh, en este caso, si bien no no conocemos como lo, lo, los datos, si tenía hijos, pareja, si tiene algún familiar, y el único era este hermano, ¿igualmente no le, no le corresponde? Tiene que iniciarlo. Tiene que iniciarlo al juicio. Por ejemplo, yo tengo un solo hijo, ¿bien? Sí. Tengo un único hijo. Ese único hijo tiene que iniciar el juicio sucesorio igual si es que yo en vida no le transmití a él por una sesión, por una donación, por un usufructo vitalicio. Tiene que iniciarlo porque, porque todos mis bienes están a mi nombre. Si yo lo que quiero es que pasen al nombre de él, a mi fallecimiento, él tiene que iniciarlo. ¿Por qué? Porque justamente él me va a suceder Bien, bien. Por más único hijo que sea. Doctora, otra de las consultas que van llegando y después me gustaría si usted puede brindar un número de teléfono para que la sí. gente pueda hacerle consultas, eh, lo, lo hagamos también. Dice por acá, ¿qué debo este, realizar para desvincular una unión convivencial? No llega a tres años de convivencia. Dice por acá Roberto, ella tiene vivienda propia, yo soy este, bueno jubilado, sin propiedades, sin muebles, solo muebles, dice por acá el, el mensaje. Desvincular una unión convivencial. Claro, la unión convivencial son de dos tipos, las registradas y las no registradas. Las registradas son las que hacemos el mismo trámite que una unión civil, en el registro civil, con testigos, esa es la unión convivencia registrada. La que no está registrada es la que comúnmente es la que uno tiene. Sin registro, con testigos sí, pero sin registro. Si nosotros queremos desvincularlo, vale una carta documento diciendo este quiero ya terminar con esta relación, te envío y esa es una documentación fehaciente de que estoy desvinculándome. Bien, bueno, voy con otro mensaje. Susana dice, buen día, ¿qué tengo que hacer? Mi papá falleció hace ocho años, mi mamá vive con mi hermana en la casa. ¿Yo puedo pedir la parte del padre? Puede pedir, puede, primero tiene que hacer el juicio sucesorio. ¿bien? Luego de iniciar el juicio sucesorio se puede solicitar lo que me contaba el canon locativo. Y eso también quería llegar, de que las personas que están llamadas a suceder son ascendientes, es decir, los padres de la persona que fallece, descendientes, y el cónyuge supérstite que se le llama así a la persona que sobrevive. Uh -huh. Y cada porción va a ser diferente. Bien. Y lo, otra pregunta frecuente que siempre este, hay un concepto erróneo es que creen que, de que supuestamente... Les, a ver, me parece que se corta la comunicación. Ahí que estamos. Por ejemplo, sí. me corresponde el norte, el sur, el este o el oeste. No. Lamentablemente, no es así. Lo que sí hace el juez es decidir y darle el porcentaje que a cada hijo, o hija, cónyuge o papá, mamá le corresponde. Nada más. No les dice dónde y cómo vivir. Claro. Eh, a ver, lo, lo que me dicen por acá, a ver si se puede pedir juicio sucesorio si está viva la madre, porque bueno, da a entender que no hay relación con la madre y los hermanos. Que También hay otro mensaje al respecto de este doctora, donde dice, a ver, ¿se puede saber si los dueños de casa ya fallecidos dejaron todo para un solo hermano? ¿Si hay algún registro a donde se puede ir a preguntar? 
lo que podría hacerse es consultar primero en mesa de entrada si es que hay un juicio iniciado en mesa de entrada de tribunales si hay un juicio sucesor iniciado y la otra forma de verificar eso es en el registro inmobiliario si es que está inscrito porque si no está inscrito ahí sí estamos en problemas claro bueno, otro mensaje. Doctora, son muchas las consultas, así que eh, le pido si puede dar el número de teléfono para que la gente sí, también le pueda no. hacer consultas. Sí, mi teléfono es 381-5268-221. También tengo un canal en YouTube, Estudio Integral Barraza y Asociados. Uh -huh. Repetimos el número, por favor. 381-5268-221. Bien, otro de los mensajes, María, dice, buen día, para que me quede la pensión del padre de mi hijo, ¿tengo que estar casada o puedo sacar un certificado de convivencia? En las pensiones por fallecimiento Exacto. puede ser esto, ¿no? ¿Cómo, doctora, ¿Puede? no se escuchó? ¿Cómo? No se escuchó. Ah, en las uniones convivenciales sí se puede hacer, este, se puede solicitar la pensión. Sí se puede. Ahí no importa si está registrada o no registrada, se hace con una información sumaria, se llama así, y se puede solicitar. Bien, una consulta más. Dice, ¿la sucesión se hace solo con escritura o se puede este, realizar con un papel de compraventa? Sí se puede hacer con escritura o con un boleto de compraventa también. Ahí se llaman este, derechos de acciones emergentes. Bien, bueno, como se dará cuenta, son muchas las consultas que comienzan a llegar al respecto sí. de esto, porque familias y sucesiones, sin lugar a dudas, son este, temas que, que la gente necesita saber más, así que el próximo lunes esperamos poder contar con usted. Sí, por supuesto. Bueno, sí, sí. reiteremos, doctora, el número de teléfono y también eh, el canal de YouTube para que la gente entonces pueda este, sumarse y tener respuestas. Cómo no. 381-5268-221. Y el canal de YouTube es Estudio Integral Barraza y Asociados. Mi oficina es Muñeca 184, tercero de Dedero. Bien. La, la última consulta tiene que ver, dice, construí en casa de mis padres. ¿Eso me corresponde o también tiene que hacer la sucesión? Si los padres están fallecidos tiene que iniciar la sucesión. Ahora, si hay otros hermanos, lo que puede hacer esa hermana es, al iniciar la sucesión, es pedir que este, esa hermana puede comprarle a los hermanos que están vivos para que ella quede ahí. O la otra situación que podría hacer ella es este, pagar a sus hermanos un cano locativo. Bien. Bien, perfecto. Hay varias alternativas, varias o sea, la letra de la ley no es rígida, simplemente que hay alternativas que se pueden ir viendo sobre la marcha y actuando sobre ella. Perfecto. Bueno, que consulten, que manden su mensaje y la, la tendremos a usted todos los lunes junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego. La doctora Flavia Barraza, abogada de familia y sucesiones, con estos temas que son muy importantes para la sociedad con su columna de cada lunes.